你好，我是阿力。今天呢，市场依然是在往下探啊，但是相对相对于519来说，下探的这个幅度已经不是那么疯狂了。对于很多朋友，包括我自己来说啊，都已经躺平了。那么在这个行情之下，躺平不看盘是对自己一种最大的保护。那么我们今天的这个视频啊，还是要探索一下，在这么多利空消息的这个大前提之下，对于币圈将来的发展的影响到底有多大？那么顺带着我们也要认真认认真真的也分析一下。那么这种行情之下，将来如何才能分辨出来啊？那么，呃，如果说我们掌握了这种规律的话，那么在下一次牛市到来的时候，我们才能够保全自己的这个资产。那么节目的后半部分，我们来分析一下，呃，伊隆马斯克对狗狗币的影响，那么后市的发展。到底是有马斯克好还是没有他比较好？好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于赚钱和移民，希望你能够点击订阅并打开小铃铛，这样呢就不会错过跟我一起进步发财了。那么在正式内容开始之前，先跟大家紧急说一件事情。我的一位会员朋友使用了来路不明的纸钱包，储存了自己买来的狗狗币。结果呢，这个网站呢，它应该是一种钓鱼网站啊。那么，他钱包里面的95万个狗狗币全部都被不法分子转走了。那么，大家记住这个网站啊，叫 Wallet Generator。千万不要用这个网站啊！不仅是这个网站，任何来历不明的网站都不要信啊。那么最近呢，美国公布了很多起加密货币诈骗案件啊，有机会我可以跟大家分享一下的。好，我们首先来看一下昨天中国大陆传出来的一个消息啊，说是国务院开会说要打击比特币开矿和交易。那么这个消息对于本来就很脆弱的这个市场来说，无疑就是雪上加霜啊。所以，美国西部时间今天早上七点多钟的时候啊，比特币带领币圈一路下探。我昨天的视频也分析了，这些消息面确实都是利空。但是呢，这些消息到底它是不是真实的下跌的原因呢？会不会有另外一种可能，那就是庄家利用利空消息紧急进行了一次大清洗？如果是这样子的话，那么庄家他洗盘的目的或者是说出发点又在哪里呢？那么我们大家都知道，我一直是超级反对做合约的，原因我说了很多次了。那么无外乎就是合约的风险超级大，不管是你做多还是做空啊，这种合约在这种行情之下都是非常非常容易爆仓的。那么这几天每天都有数十亿美元的仓位被爆掉，但是呢，还是有很多人提着脑袋照做不误。我今天专门研究了一下大数据里面。这个多空人数的比例啊，我现在我发现了一个很简单的一个原理，但是呢，我还没有完全确定呢，这就是暴跌的真实原因啊。呃，但是我愿意今天跟大家分享一下，就是我希望大家我们一起来研究一下这个数据啊。我认为大家如果集思广益的话，会很快就会出来一个结论。那么大家看看这个图片啊，那么这是从今年二月份到今天的一种这个多空的对比。呃，多空的比例在5月17号的时候，多空比达到了空前的峰值 1.91。那么这个合约的多空比是什么意思呢？就是看多的合约将近看空合约的两倍了。那么这个时候的庄家是不是要要让做多的合约爆仓呢？为什么呢？呃，因为做合约的人啊是使用了杠杆，他借了平台的钱去做多或者是做空。那么做合约的人。赚到钱了，那么这个钱呢，就是平台来出。所以说，平台是是不是希望他们天天都赚不到钱呢？我们举一个例子啊，比如说你有一万块钱，你买了一个看多的合约，你加了十倍的杠杆，那么也就是意味着你用一万块买了十万块的币。那么如果这个币呢，它涨了百分之十，那就你就赚了一万了。这个时候你把币给卖掉。那么把平台的钱还掉之后，相当于你用一万块钱赚了一万块钱，收益率达到了百分之一百。如果说币跌了百分之十啊，你就亏了一万了。那么因为你只有本金啊，保证金一万块钱，那么再继续跌下去，平台自己的钱就要亏损了。所以这个时候啊，平台会强制给你平仓，来降低自己的损失啊。那么你的钱可以亏损。平台的钱可是一分钱都不能亏的，除非你继续增加保证金啊，亏你自己的钱，那么平台还不会给你平仓。那么这个跟暴跌到底有什么关系呢？接下来我们看下一张图片啊。那么这个图片里面， 5月17号的持仓量变低。那么按道理来说啊，如果说多空它都是散户的话，那么这个持仓量呢应该是比较多的啊。呃，但是呢，这一天的持仓量变低，也就是说，散户空单的数量数量很少，那么散户都集中在了这个多单上面啊。那么这个时候啊，正是
呃，狙击埋伏的一个好时机啊，呃，所以说就出现了519的这个暴跌。当然了，这个分析也是有事后诸葛亮的嫌疑，因为在5月17号的时候啊，几乎是没有任何一个散户看到这一点啊。那么庄家呢，他们都有自己的这个监测的大数据，所以说他们选择那一天配合政策的利空进行了一次大洗盘。呃，那么今天的暴跌跟合约还有没有关系呢？那么我认为还是有关系的。那么做合约的人啊，大多数都是有一种赌徒的心理、啊，上一次亏钱了，对吧？被强制平仓了，被被爆仓了，那么这一次就要想要捞回本钱，但是你怎么能够跟庄家抗衡呢？那么我再问一个问题啊，庄家恨不恨做合约的人呢？啊，我认为是非常恨的啊，因为你做合约。那么涨一点点，涨百分之十，或者是涨百分之十几的话，你就想卖掉，因为你要你要还掉平呃平台的钱，因为你的利润已经到了百分之一百以上了。那么你卖掉就会严重影响庄家的拉盘。那么如果说啊，我是庄家，那么我恨不得合约天天都爆仓，所以说、啊、每天剧烈的震荡呢，就是要爆掉所有的合约，没有合约的盘子才会更容易。就拉升起来，那么这个不仅仅呢，它适用于比特币啊，同样呢也适用于狗狗币。那么下一次啊，我们在看到多空比空前峰值的时候啊，我们就要倍加小心了。那么以上呢都是我个人的这个观点啊，可能有不对或者不妥的地方啊，希望能够遇到更专业的朋友在评论区给我进行批评指正。那么我们接下来来说狗狗币。那么今天。我意外在灰度的创始人 Barry Silbert 的推特上看到了，他说，如果将来狗狗币能够在这个这种环境之下生存下来，那么他就会全力支持狗狗币。这个理由呢，其实是非常牵强的啊，狗狗币是不会死掉的，有 Musk 的加持，狗狗币一定会有很长的路要走。那么我们无法知道，在这种行情之下，灰度是不是已经抄底狗狗币了？但是从 Barry 跟很多狗狗币支持者的这个论战当中。我隐隐约约的感觉到很多狗狗币支持者的不理智啊，那么这里面就是说这个论战的都是英文的这一部分，都是大部分都是在美国的这些狗狗币的支持者。那么狗狗币是否真的就变成了一个以伊隆马斯克为教主的一种类似的宗教呢？那么未来的狗狗币到底是有马斯克更健康，还是说没有马斯克的支持更健康呢？或者是说我们换句话说，狗狗币的涨跌，如果说。不因为马斯克一个人的影响而变化的时候，是不是才会拥有更美好的明天呢？那么，我想这几个问题啊，呃，是我们每一个喜欢支持狗狗币的朋友们都应该去深入思考的啊，都要去独立思考一下。那么，不需要有明确的答案，我们就是自己思考一下，然后呢，就是说你自己有心里面有一个底了就 OK 了。好，感谢你收看本期视频啊，喜欢的朋友请订阅、点赞、转发，愿你和我共同进步，一起发财。Peace.